Şimdi sıfırla classification yapacağız. E, Keras'ın sequential API'ni kullanacağım. Nasıl aynı şeyi bir de PyTorch'la yapacağım. PyTorch'la yaparken ben sıkıntılar yaşadım. Size de göstereyim sıkıntılarını. Ama bu noktadan sonra. Importlarla başlıyorum. Bu şeyde sifar veri setini kullanacağız. Sifarda 10 tane e, sınıf var. O sınıflar böyle değişik değişik nesneler. At var, gemi var, araba var. Şeyin TensorFlow'un versiyonunu çekmedik. Muhtemelen patlayacak bakalım. Ha patlın abi. Yine bir dataset size giriyorum. Inputlar ve labellar. Şöyle tapılı alayım. Onları. Bir virgül, bir tapılı daha. Test inputlar. Test labellar. Bu fonksiyon bu formatta dönüyor. O şekilde geliştirmişler. Nereden biliyorum ben öyle geliştirdiklerini? Şeyin dokümentasyonunda yazıyor mesela. Veya Stack Overflow'a yazıyorum. Hemen input ve label'larımı aldım. Veri setindeki sayı kadar. Ondan sonra bir şekil gösterelim. Numpy şey. Şöyle 10 bin tane örnek, 32'ye 32'ler. Amnesty'den farkı ne? Bunlar renkli resim, RGB'ler. Çoğunuz şeyde gördüm, mülakat sorularında RGB'ye değinmiştiniz. Mülakat diyorum ya. Giriş soruları mı denir? Ben de mülakata girdim yakın zamanda. O yüzden aklıma öyle geldi. Şu an bir resmi göstereceğim ve onun label'ını yanına yazdıracağım. Bakalım ne çıkacak? Gemi çıktı. Gemi 8'miş. Kontrol edelim. Sifar e, labels desek. Evet. Peki. Bir de şöyle maxları görelim, minleri görelim. Şöyle import bölümü bu. Data examination diyelim. TensorBoard bölümün de var. Orijinal notta. Onu yazmıyorum. Zaten şey yaptık diye. Üstünden geçtik diye. Layer layer gitmeye başlayalım. Sequential böyle en kolay kullanımı. Kullanımı en kolay olan API gibi geliyor bana. Bu input aslında gerek olmayacak muhtemelen. Sequential API'ye kullandığım için. Bu kez Keras Models'ten hangi tip modeli çekiyorum? Geçen notlukta da söylemiştim. Sequential'ı. Nasıl diyorum ki benim network'üm bunun bir instansıdır. Türkçesine ne deniyor bunun? 
şey object oriented bilenler instance kelimesinin Türkçesi. Örnek deniyor sanırım. Örnek, örnek. birlikte. Ne, nesne ne diyebiliriz aslında yine. Nesne. nesne. Örnek de denilebiliyor bazen ama. Onun örneği olan bir nesne herhalde. Conf2 değil. Şimdi ne yapıyorum? Layer'larımı diyorum ki ekle. Yani şeyleri yazmama gerek kalmıyor. Layer'ların aralarındaki çıktıları yazmama gerek kalmıyor. Ama bu neden feragat etmem demek? O çıktıları mesela alıp elimle manuel bir şeyle çarpamam. O özgürlüğü benden alıyor ama biraz daha kolay bir şekilde geliştirmemi sağlıyor. Bir ufak hatamız var sanırım. Söyleyin. From'u atladık bir önceki import satırında. Doğrudur. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aktivasyon olarak Tanaş. Tanaş da böyle popüler aktivasyonlardan biri. Sigmoid gibi ama eksi bire de gidiyor. Şimdi bu, şu an yazdığım şeye bir tane blok diyorum. Yani burada eğitilebilir variable'ları olan, eğitilebilir değişkenleri olan yalnızca bir tane layer var bu blokun içinde. Neresi orası? Şurası. Ben bu bloktan birkaç tane kullanacağım. Hele sequential yapıyorsam kopyalı yapıştır çok daha şey oluyor. Rahat oluyor. Şöyle filtre sayımı artırıyorum. Hidden representation'ları derinlik olarak daha derinleştiriyorum ama boyut olarak max pool kullandığım için, pooling kullandığım için giderek n ve boy olarak küçülüyorlar. Ben böylece yeni feature'lar, yeni özellikler extract etmiş oluyorum. Yine network'ün sonuna density koydum. Klasifikasyon yapacağım için. Keras Models. Max pool to heal. Şurası büyük. Tamam. Şimdi computation graph tamam. Yani böyle wrapped bir şekilde yazabiliyorum bunu. Computation graph'ın tamam. Optimize tanımlamaya ve compile etmeye geçiyor. Max pooling kaça Hiç. kaç yapıyor default? Efendim? Max pooling'i kaça kaç yapıyor? Kare olarak. Default'tum. Sanırım 2'ye 2 diyor ama. 2'ye 2 diyebiliyorum ben de. Evet. 2'ye 2 strides none. Stride'in nan olduğunca ne yapıyormuş ya? If nan, it will default to pool size. Ha, güzel. Şimdi mesela pool size'ım 2'ye 2 ya. Aslında pooling'i şey gibi düşünüyorduk hep. Bir e, veriyi gridlere bölüp o gridlerdeki max'ları almak gibi düşünüyorduk. Ama asıl algoritmik olarak olan şey ne? Pool da, pooling layer da içinde bir kernel var. O kernel yine geziyor. Ama o kernel eğer mesela 2'ye 2 boyutluysa aynı zamanda stride'ı da 2'ye 2 ise öyle bir geziyor ki gridlere bölmüş gibi oluyorsunuz aradaki datayı. Tam kesişmeyecek biçimde atlıyor. Önceki kernel pozisyonundan. Öyle olunca sanki gride bölmüşsünüz de her bir grid parçasının maksını almışsınız gibi oluyor. Şöyle hemen Kafalar karıştıysa CS Paint'ten. Şimdi şöyle bir şey var mesela. Kare var. Şöyle bölelim bunu. Şimdi ben diyelim burada 2'ye 2 bir pooling kernel'ım olsun. Bu 2'ye 2 pooling kernel'ı ben bir stride'lı kaydırsaydım eğer şöyle olacaktı. 
İlk pozisyon bu. İkinci pozisyon bu olacaktı. Ama Keras öyle yazmış ki pooling layer'ı. Eğer stride'ından koyarsanız pooling kernel'ının burada büyüklüğü kaç? 2'ye 2. Eğer stride'ından koyarsanız stride direkt şu büyüklüklere eşit oluyor. O zaman nasıl atlayacak bu kernel? 2 atlayacak. 2 atlatıyorum. Buraya geliyor. İşte bu tam gridlere bölmek gibi. E, sütunlarda 2 atladığı gibi satırlarda da 2 atlıyor. O yüzden şurayı 2 atlatıp aşağı taşıyorum. 3 ve 4. körne pozisyonları bunlar. Bu her bir pozisyon için bir max alıyor. Yaptığı şey bu. Bunu merak ettim. Hani algoritmik olarak öyle bir gezme mantığı var. Ama e, stride'ı bir görünce şaşırdım. Nasıl geziyor diye. Stride 1 olunca pencere büyüklüğüyle eşit yapıyormuş stride'ı. Peki burada en sonunda şey, flatten noktasına geldiğimizde aslında işte 64 çarpı 128 çarpı 256 tane matris var elimde. Onları mı flatten ediyorum vektör haline getiriyorum? Kaç matrisim var? 256 tane mat matrisim var. Her birinin büyüklüğü kaç? Data setimizin büyüklüğü 32 normalde. Şurada veri geliyor bak. Veri geliyor. Şurada ilk kaça bölüyorum? 2'ye 2 şeylere bölüyorum. Direkt yarısına düşürmüş oluyorum sanki değil mi? 4'te birini değil mi? Alan olarak 4'te birini aynen. Yani şurası 32'ye 32 ise 16'ya 16 olacak. Aslında matrislerin boyutu değil de benim şey kaç tane matris olduğu konusunda biraz kafam karışıyordu o yüzden özellikle sordum. Şimdi 156 da... matrisin var. Veya Neden? 156 channel'lı bir tensörün var. Hı hı. Ee, yani ilk başta bir input aldım ben 32 32'lik. Sonra e, 64 hı. tane e, kernel gezdirdim üzerinde. 64 tane çıktım oldu. Sonra Aynen. hepsinin üzerinde 128 tane geziyorum. 64 çarpı 128 olmadım. Sonra tekrar 256 ile çarpmayacak mı? Şimdi o orada şeyi tekrardan izleyin. Bu Andrew Wang'ın convolutional kısmını tekrardan izleyin. Her bir convolutional filtre, yani şurada convolutional filtreler var değil mi? 64 tane var. Ben kaç tane olacağını söylüyorum. Şimdi bu filtrelerin, bu kernelların 5'e 5 olduğunu yazdım ben. Ama ayrıca bu filtrelerin derinlikleri var her birinin. Şu 64 tanesinin her birinin kendi derinliği var. Ne Nedir o derinlik? Ben yazmadım. O derinlik şu girdiğiyle aynı olmak zorunda. Bu girdiğinin derinliği 3 channel olarak. Buradaki her bir filtrenin derinliği 3. Şimdi şuraya gelince önceki layer'dan çıkmış olan şeylerin e, çıkmış olan tensörün derinliği 64. Tamam. Bu sefer buradaki 128 filtreden her biri 64 derinliğinde oluyor. O yüzden şey yapabiliyorum. Düz mantık. Şu layer'ın çıktısında 64 tane şey var, matris var. Şu layer'ın çıktısında 128 tane matris var. Ve geride şeyi düşünüyorum. Keras e, şeyi benim için ayarlıyor. Bu filtrelerin inputla uyuşmasını geride benim için ayarlıyor. Tamam, bir teşekkür ederim. Ben de küçük bir şey sorabilir miyim? Burada batch normalization'la başlamamızın özel bir sebebi var mı? Yani... Neyle başlamamızın? Batch. Direkt sequential modele batch normalization ile başladık ya. Hı hı. Onun ee, olarak yapmamış yani. Şimdi şöyle batch normalization'ı bir kaldıracağım burada. Ee, on, onun sonucunun ne olduğunu göreceğiz beraber. Ama mesela şunu önce mi yoksa sonra mı yapalım diye bir soruysa e, Ben orayı ben, şöyle cevaplayabilirim aslında. Sen söyle. Yani normalde bu görüntüleri verirken normalize etmemiz gerekiyor. Sonuçta e, backpropagation uygulayacaksınız. Yani e, gradient alacaksınız. Gradientlar alınmadan evvel e, örneklerin normalize edilmesi lazım. Yani 5 normu ilk layer'a koyarsınız. Her bir sample, her bir batch'i normalize edecektir. Yani ya. layer'a sokmadan önce normalize ediyorum. Normalize etmeyince neler olabiliyor? İşte evet. gradientlar veniş edebiliyor mesela. Veniş edebiliyor. Aynen. Genel olarak sonra görüyordum da o yüzden garip geldi. Yani öncesinde 
Siz bunu manuel olarak da bütün sayfayı yükledikten sonra oradaki her bir testi işte test ya da train sample'ını kendi içinde normalize edebilirsiniz farklı fonksiyonlarla. Ama hiç normalize etmeden raw data ile çalışmak için öncesinde bir 5 norm kullanabilirsiniz. Ben de şey soracağım o zaman normalize yani bir, bir normalize yeterli olmaz mı? Niye her layer'dan önce bir daha normalize ediyoruz ki? Onlar da bir önceki e, layer'ları normalize ediyor aslında. Layer'ların değerlerini normalize ediyor. E, onu koymaya da bilirsiniz. Yani tanış olduğu zaman e, e, bir ile eksi bir arasında. Çok sıkıntı yok gibi duruyor. Hı hı. Ama relu koysan o, bu, mesela... Relu, relu olursa Ahmet'in dediği gibi sıkıntı yaratabilir. Bu değer ne olabilecek? Birden büyük olabilecek. Bir değer olacak. Yine patlayabilir. Ha bir de muhtemelen mesela tanış olduğu zaman da veniş etme durumu var. Veniş etmemesi için yine 5 norm faydalı oluyor olabilir. Tamam teşekkürler. Ev şeyden kaç şey var. Şurada bir şekil uyuşmazlığımız var. Şu en sondaki dens değer diyor. 10 e, to have shape ten. Çıktısı mı o? Yoksa girdisi mi 10 olması lazım diyor. Çıktısı 10 olması lazım normalde. E, target datayı one hat yapmamış olabilir miyiz? Kategorikalı one hat yapmamış olabiliriz. Aynen öyle. Evet. Şurada görebilirsiniz. Label'lardan birini print ettiğim zaman direkt bir integer çıkarmış. Bunun ben şeyini yazmamış mıyım? Evet. Bir şeyimiz var bunun için. Hemen ekleyelim. Label'lar diyorum. Keras'ın utility'lerinden araçlarından, gereçlerinden bir tanesi olan categorical fonksiyonu Label'ları atıyorum bunun içine. Şey neymiş? İkinci parametresi neymiş? Number of classes. Kaç class var o? Yine iyi gördünüz. Teşekkür ederim. Şimdi deneyelim. Training'ini yapıyor. Şimdi bu tabi Amnist'ten çok daha zor bir problem değil mi? Sayılar e, birbirlerine çok daha benziyor buradaki klaslarda. Ne diyebiliriz belki? Bu verinin o her bir klasa bir mod deniyor sanırım. Bu verinin modları biraz daha dağıtık. Sayıların modları biraz daha yakın. Boss'umuz giderek azaldı. Sete, training set'e fit edebilmişiz. Validation boss'umuz da azalmış. Bir oscillation görüyoruz ama ikinci bir oscillation daha görüyoruz. Ama e, validation boss'umuz da genelde azalıyor. E, o zaman bir tahmin alalım. Yani önce bir evaluate alalım. Az önce evaluate nasıl yapmıştım? Bir batch daha çekmiştim. Ama o güzel bir şey değil. Niye? Garanti değil. Orada batch'in farklı geleceği. Yanlış olmuş olur yani öyle yaparsanız. Doğrusu başta testi ayırıp bakın nerede ayırdım ya? Hop. Şunu altı taşımak lazım bir kere. Başta ayırıp şu şekilde. Öyle devam etmek. Sifar dataset'inin öyle bir özelliği vardı. Otomatik olarak ayırma. Test ve train'i. O yüzden işime geldi. Kullandım. Diğerinde yanlış bir yöntemle uğraşmamıştım üstüne. 
Şimdi rastgele bir sayı çekelim. Random 1 ile 0 arası da rastgele bir şey yapıyor. Onu 1000 ile çarpıp e, integer'a dönüştürünce 1000 ile 1 arasında rastgele bir sayı seçmiş oluyor. Ondan sonra bot'a diyorum ki şuradan çek bir tane rastgele sayı neyse artık. Ondan sonra iznetin predict etsin input inputu vereceğim. Predict fonksiyonu fit gibi düşünebilirsiniz. Yalnızca prediction yapıp o prediction'ı dönecek. Wait update yok. Şuraya run deal yazacağım ve hata alacağım. Sonra onu düzelteceğiz. Print aynı zamanda da label'ımı yazdıracağım. Run int not defined. Run int. Şimdi diyor ki, ben diyor input layer, sequential modelin input layer'ı 4 boyutlu olmalı. Ben bunu bekliyordum diyor. Sen bana 3 boyutlu verdin diyor. 32, 32, 3. Şimdi bize de garip geliyor. Ya resim verdik. Hani derinliği de var falan. Ama şöyle bir durum var. Bunda da PyTorch'ta da e, predict metodu veya PyTorch'taki forward metodu içine bir dataset bekliyor. Bir resim değil. Bir dataset bekliyor. O yüzden ne yapıyorum? Şunu datasetmiş gibi gösteriyorum bak. Ne oldu? Bir resimden oluşan bir liste oldu. Şimdi de başka bir hatamız var. T-Lab not defined. Çünkü T-Labs olacak. Tamam. Bu nedir? Köpek gibi görüyorum ben bunu. Şu solda bir penguen var da. Şu bir köpek gibi. Şeyin sifarın label'larını tekrar açalım. Beş neymiş? Köpek. Evet ben doğru sınıflandırdım mesela. A doğru sınıflandırmadı. A ne demiş? Kuş demiş. Ha o bunu gördü belki. Haklı olabilir yani. Bu ne at? O bot bilmiş. Muhtemelen botlar beyaz olduğu için. Bu böyle birazcık uğraşınca şey üstüne tahminler yürütebilmeye başlıyorsunuz. Yani niye yanlış tahmin ediyor acaba? Neyi kısa yol olarak öğrenmiş olabilir de oradan gidip yanlış bir karar veriyor olabilir. Burada mesela kuşu binmiş. Evet, kedi yerine ne demiş? Geyik demiş. Bu örnekte böyle.